ho visto il ponte caduto. Mia mamma ha fatto vedere il video a mia nonna e io dicevo voglio vedere, voglio vedere. Lei non me lo faceva vedere ma poi l'ho visto alla tv. Molto dispiaciuta perché è crollato il ponte e, e per gli sfollati anche per le 43 vittime che sono morte purtroppo. Sono proprietaria del 10 interno 11 di Via Porro, comprato a giugno, il 12 giugno ho fatto l'atto, dopo quasi un anno che ci siamo stati dietro per questo appartamento e dal 14 di agosto non c'è più possibile entrare perché è proprio in zona rossa, proprio sotto, proprio il moncone del ponte è proprio sotto a casa nostra. In questione di 15 giorni abbiamo fatto il trasloco, infatti ho dovuto mandare indietro mobili e quant'altro. Era una giornata di pioggia, pioveva tantissimo, eravamo io e la bambina a casa perché ero in festa. A un certo punto questo boato, una cosa stranissima, non, non era il solito rumore che l'orecchio conosce del fulmine o del tuono. Non volevo crederci, il primo pensiero va alla tua famiglia, agli amici, a tutti quelli che conosci, eh, speri e preghi che nessuno in quel momento delle persone a te care siano passate dal ponte che regolarmente per tanti anni ognuno di noi a Genova fa almeno un paio di volte al giorno. Adesso non abito più lì ma mi ricordo che andavo su, sul terrazzo, toccavo il pilone, sentivo tremare però. Il 18 luglio con i tecnici di autostrada in comune ci hanno detto che il ponte era, era sano e si scusavano per il semplice motivo che la notte facendo dei lavori portavano rumore, portavano queste cose qui. Comunque nella comunità ha segnato moltissimo, sia perché la, segna comunque la precarietà delle vite, quindi anche del quotidiano e quindi anche della scuola, perché la scuola è fatta di quotidiano, di noi docenti, del personale che ci lavora e poi dei ragazzi che lo frequentano. E poi la solidarietà che vedevi nei volti dei vigili del fuoco, degli uomini e delle donne che hanno cercato in tutti i modi di prestare il loro soccorso. Gente che prima non ci conosciamo proprio, proprio bene, ora invece ci conosciamo l'un con l'altro. Questo è un luogo densamente abitato, di, di vita e quindi di esperienze umane che vanno giorno per giorno costruendosi. Non si può più chiamare società una, una collettività che vive se è priva di, di, di strutture, di, di relazioni. Quei palazzi e quelle strade c'erano prima del ponte e che era lo zoccolo duro eh, dell'Italia dell che, dell che ha costruito l'Italia, perché lì c'erano i palazzi della ferrovia, lì c'erano le zone industriali, militari e tessili eh, dell'Italia, quindi c'era l'Italia che costruiva e che si è fatta dal prima della guerra e anche dopo guerra. Quel quartiere oggi è Genova e Genova è quel quartiere e ogni genovese si sente parte di quella comunità. Sposarsi comunque segna uno step importante nella vita di ciascuno di noi. Eh... Noi abbiamo tanto desiderato, tanto voluto, è quasi quattro anni che stiamo insieme, quindi era un passo che avevamo programmato e, e che assolutamente non, a cui non avremmo mai rinunciato, abbiamo rinunciato viceversa al, al viaggio di nozze che grazie a Dio dovevamo eh, 
saldare quattro giorni dopo il crollo del ponte, quindi in cucina nuova, pavimento nuovo, eh, lavori di muratura in cucina, abbiamo appena montato la libreria nello studio, abbiamo rifatto la camera da letto, le inferriate, è durato poco, ce cioè la siamo goduti troppo poco. La protesta che c'è stata ieri è stata proprio in questo senso, no? cercare di liberare questo quartiere perché se no muore, muore. I negozi sono mezzi vuoti e lottiamo per avere la dignità. Ecco. Come dice il Papa, no? quando c'è il lavoro c'è la dignità e qui si rischia veramente perché tanta gente se perde lavoro poi come si fa? Ma il 17 di settembre, no? non abbiamo suonato la campanella di inizio lezioni, abbiamo iniziato a fare lezioni, era importante questo. Il ponte è crollato, ma la scuola c'è, ci continua ad accogliere e, e quindi è un punto fermo. In questo momento qualcosa di stabile e di eh, ordinario, no? credo sia importante per noi e soprattutto per i bambini. Un bambino è ritornato, pur essendo sfollato, e mi ha detto, professore, non sei contento che sono di noi qua, non mi riconosci? Dico, sì, certo, certo che ti riconosco, sono felice. Effettivamente lo sono, nel senso che ha ritrovato i tuoi compagni, si ricostruisce una piccola unità di vita. Quel momento quando scappi dalla tua casa e non puoi più rientrarci, non pensi alle cose di valore materiale che puoi aver lasciato lì. Pensi alle foto dei tuoi figli da piccoli o dei tuoi genitori che non hai più. E quindi il voler ritornare nella propria casa, riprendere quei, quei ricordi, significa rimpossessarsi anche della propria, della propria vita. Mio papà faceva quella strada era per, per andare al mio lavoro, poi faceva anche quella strada per ritornare a casa. Ora ne deve fare un'altra. Prima tornava alla sera alle 6, adesso torna quasi alle 8. Quando noi siamo già dormendo. Io di solito gli chiedo sempre come sta e mi assicuro che lui stia bene. Ogni mattina mi sveglio alle 6 e prendo il pullman. Prima ci mettevo tre minuti, adesso ci metto un'ora, anche due ore e mezzo. Ricostruire il ponte non è solo una cosa importante economicamente, lo è anche nello spirito profondo di questa nostra città.